Gedenken an die Opfer des Völkermordes an der jüdischen Bevölkerung Europas während des Zweiten Weltkriegs. Mit privater Hilfe. EU-Kommission will Schutzschild gegen Cyberangriffe aufbauen. EU-Parlament macht wichtigen Klimaschritt. Paket Fit für 55 verabschiedet. Tausende Menschen, darunter auch Holocaust-Überlebende, haben sich in Auschwitz am Marsch der Lebenden beteiligt. Bei der jährlichen Veranstaltung wird der Opfer des durch die Deutschen begangenen Völkermordes an der jüdischen Bevölkerung Europas während des Zweiten Weltkriegs gedacht. In diesem Jahr wird gleichzeitig der 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto begangen. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages wurde in Israel eine Schweigeminute abgehalten. Der Verkehr kam in diesem Augenblick zum Erliegen. Die Bevölkerung hielt inne, um der Opfer zu gedenken. In der Gedenkstätte Yad Vashem nahmen Israels Staatsoberhaupt Yitzhak Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an einer Gedenkveranstaltung und einer Kranzniederlegung teil. Am 19. April jährt sich der Aufstand im Warschauer Ghetto zum 80. Mal. Christina Budnitzka erinnert sich noch lebhaft an die Kämpfe. Die inzwischen 90-Jährige hat die Aufstände als 10-Jährige überlebt in einem von ihren Brüdern gebauten unterirdischen Bunker, in dem sie monatelang ausharrte. Der Aufstand am 19. April 1943 war der größte bewaffnete Widerstandsakt von Juden in Europa gegen die Nazis. Doch er war zum Scheitern verurteilt. Das Ghetto wurde niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht. Tausende Menschen starben. Nie było szans na zwycięstwo, bo przeciw czołgom szła grupa chłopaków i dziewczyn z pięściami, żeby jeżeli zginąć, to zginąć z honorem. Sześciu braci, nie ma rodziców, nie ma, nie ma nikogo. Jestem sam. Zum 80. Jahrestag hat das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau eine Ausstellung organisiert. Mit bisher noch nie gezeigten Zeitdokumenten und Fotos wie die von einem polnischen Feuerwehrmann. This is a negative, a film negative, the only one existing in the world from the Warsaw Ghetto uh, uprising from the inside, from the ghetto. So the, the angle of looking at those people and, and looking um, at, at the events so of what was happening inside the ghetto was absolutely different. So we have a unique situation when a Polish fireman uh, he hit and risking his life take pictures of the of the massacre and of the tragedy of the Warsaw Ghetto uprising. Nikt nie poczuł się kimś wyobcowanym, czymś gorszym, niepotrzebnym, kimś obcym, że każdy był u siebie. Where I'm standing now used to be a Jewish ghetto. Today it's a popular neighborhood full of cafes. But the memory of the events of the World War II is not erased thanks to voices like Kristina Budnicka, which will again resonate around the world this year. And it will again call out, never again. Magdalena Hodornik for Euronews from Warsaw. The European Union will einen Schutzschild gegen Cyberangriffe aufbauen. Cyberbedrohungen werden immer häufiger, stärker und schädlicher. Und sie sind zu einer der Hauptgefahren für die Europäische Union geworden. Das Verteidigungssystem wird auf der Vorbeugung und Erkennung von Cyberangriffen beruhen. Und zwar mit Hilfe eines paneuropäischen Cyberschildes, der aus öffentlich-privaten Zentren besteht. Dies bedeutet, dass ein Teil der Verteidigung privaten Unternehmen anvertraut wird und die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit zwingt. 
no one can solve this alone. You cannot have sufficient resources ready uh, because you don't know when you may be uh, on an all-out uh, cyber attacks. We have seen very damaging attacks to, for instance, the Irish uh, health uh, system. Uh, we have seen attacks where they go undiscovered for months, where there's been access uh, to, for instance, foreign ministries. Darüber hinaus wird die EU einen Notfallmechanismus einrichten, der in der Lage ist, auf Angriffe zu reagieren, sobald diese Realität werden. Dazu würde ein Pool von Experten und zertifizierten Unternehmen gehören, um die Bedrohung zu neutralisieren. Die Europäische Organisation für digitale Wirtschaft hält ihre Zusammenarbeit für entscheidend. There is no chance that public sector will be able to do this themselves. They will never have access to the competences that we have. And this is really one area where we have totally overlapping interests um, to have a cyberspace and address uh, hybrid threats uh, in, a common, in a common way. Der Vorschlag wird mit 1,1 Milliarden Euro finanziert, wovon zwei Drittel aus dem europäischen Haushalt stammen werden. Der Text wird nun von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament überprüft, bevor er in Kraft tritt. Das Europäische Parlament macht einen weiteren Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Am Dienstag nahmen die Abgeordneten fünf Texte des Pakets FIT für 55 an, mit denen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent reduziert werden sollen. Unter diesen Texten ratifizierte das Parlament den Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen. Das Prinzip besteht darin, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen EU- und Nicht-EU-Produzenten zu schaffen, indem ein Kohlenstoffpreis auf bestimmte importierte Produkte erhoben wird. Für den Berichterstatter ist dieser Mechanismus ein wichtiger Wendepunkt. It is a absolute game changer and, and it's really historic because for the first time we will start asking producers to pay for also the imported CO2 uh, emissions. And it's for the first time that the EU or any other region in the world applies a carbon tariff or a carbon price on producers outside of the EU, which that's on itself historic. We hope that this will incentivize other regions in the world to join us in the EU to show the same ambition and decarbonize their economy as soon as possible and to keep the one, so that we keep the 1.5 degrees within reach. Dieser Mechanismus gilt für Branchen wie Stahl, Zement, Aluminium und Düngemittel. Er soll am 1. Oktober in Kraft treten, allerdings zunächst mit einer Übergangsfrist. Für Eurofair, den Europäischen Verband der Stahlindustrie, sind weitere Einzelheiten erforderlich, um einen fairen Wettbewerb mit Unternehmen außerhalb der EU zu gewährleisten. Our sector in the next eight years is expected to invest around 30 billion euros to uh, decarbonize, but at the same time it needs to remain competitive. So for instance, we have 45 billion euros of European steel that are exporting to third countries, and these exports with the current measures would be fully exposed to unilateral cost and would, made, uh, would be made uncompetitive. So, in short term, uh, uh, our survival is at stake and our transition to a green steel is also at stake. Das Parlament verabschiedete auch die Reform des Emissionshandelssystems und des sozialen Klimafonds, die einen fairen Übergang zum Klimaschutz für alle EU-Bürger gewährleisten sollen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat im Donetsker Gebiet in der umkämpften Stadt Avdijivka Osterwünsche an Soldaten übermittelt und Orden verliehen. Der Staatschef war offenbar ohne Helm und Schutzweste vor Ort. Vor dem russischen Einmarsch lebten in Avdijivka rund 30.000 Einwohner. 
Die Industriestadt ist ähnlich hart umkämpft wie das nordöstlich gelegene Bachmut. Die meisten Ukrainer feierten wie bei Kriegsgegner Russland am vergangenen Sonntag das orthodoxe Osterfest. Rund zwei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien haben Förster die wildlebende Bärin Gaia eingefangen. Sie wurde in der Nacht mit der Hilfe einer großen Rohrfalle gefasst und in ein Wildreservat gebracht. Ein Abschussbefehl war bereits zweimal von einem Gericht wieder aufgehoben worden. Im Mai soll es erneut eine Anhörung geben, um über das Schicksal der Bärin zu entscheiden. In Tunesien ist Oppositionspolitiker Rachid Hanouchi festgenommen worden. Der 81-Jährige sitzt der islamisch-konservativen Partei Enada vor. Er sei an einen unbekannten Ort gebracht worden, heißt es in einer Mitteilung seiner Partei, die die sofortige Freilassung forderte. Hanouchi gilt als einer der wichtigsten Gegenspieler von Staatspräsident Reis Said und war bis Juli 2021 Präsident des tunesischen Parlaments. Von amtlicher Seite gab es zur Festnahme des Oppositionspolitikers keinen Kommentar.